வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த உணவுகளை சாப்பிட்டு விடாதீர்கள் ஆஸ்துமா வருமாம் ஒரு பொருளை பதப்படுத்துவதற்கு பயன்படக்கூடிய கெமிக்கல்களான சோடியம் பைசல்பேட் சோடியம் சல்பேட் பொட்டாசியம் மெட்டா பைசல்பேட் சோடியம் மெட்டா பைசல்பேட் போன்றவைகள் நிறைந்த உணவுப் பொருட்கள் அனைத்துமே ஆஸ்துமா நோயை வரவழைக்கக்கூடியது எனவே ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருப்பவர்கள் குறிப்பிட்ட உணவுகளில் இருந்து விலகி இருந்தால் ஆஸ்துமா நோயின் தீவிரத்தை குறைக்க முடியும் முதலாவது எலுமிச்சை ஜூஸ் எலுமிச்சை ஜூஸை கடைகளில் வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது ஏனென்றால் கடைகளில் செயற்கையான எலுமிச்சை ஃப்ளேவர்கள் நிறைந்த பானங்களில் ரசாயனம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் அவை ஆஸ்துமாவை உண்டாக்கும் அடுத்து உலர் பழங்கள் சில நேரங்களில் உலர் பழங்கள் கூட ஆஸ்துமா பிரச்சனையை தீவிரமாக்கும் அதிலும் குறிப்பாக உலர் ஆப்ரிகாட் உலர் திராட்சை உலர் செறி மற்றும் இதர உலர் பழங்கள் அல்லது காய்கறிகள் இந்த பிரச்சனையை வந்து தீவிரமாக்கும் அதனால் இந்த உணவுப் பொருட்களை தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது அடுத்தது இறால் உரைய வைக்கப்பட்ட இறால்களில் சல்ஃபைடுகள் இருக்கும் எனவே இத்தகைய இறால்களை தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்கக்கூடிய இறால்களை நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம் ஊறுகாய் பாட்டில்களில் போட்டு விற்கப்படுகின்ற ஊறுகாயில் சல்ஃபைடுகள் அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் எனவே இந்த மாதிரி பொருட்களை ஆஸ்துமா நோயாளிகள் தவிர்த்து விடுவது நல்லது உருளைக்கிழங்கு பாக்கெட்டுகளில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கும் உருளைக்கிழங்கு உரைய வைக்கப்பட்ட உணவுகள் பிரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் மற்றும் இதர பாக்கெட் உணவுகளில் சல்ஃபைடுகள் இருக்கும் எனவே அவற்றை ஆஸ்துமா நோயாளிகள் சாப்பிடக்கூடாது அடுத்து ஒயின் மற்றும் பீர் ஒயின் மற்றும் பீரில் சல்ஃபைட் உள்ளது எனவே இவற்றை குடித்த பின் சுவாசித்தல் பிரச்சனைகள் ஏற்படும் ஆகவே இவற்றை முற்றிலும் தவிர்த்து விடுவது நல்லது மற்ற உணவுப் பொருட்கள் தக்காளி சோயா பொருட்கள் சால்மன் ஃபிஷ் பூண்டு முட்டை சோள மாவு போன்றவற்றிலும் சல்ஃபைடுகள் அதிகமாக இருக்கு எனவே இத்தகைய உணவுப் பொருட்களை ஆஸ்துமா நோயாளிகள் தவிர்ப்பது நல்லது இது போன்ற பல மருத்துவ குறிப்புகளை அறிய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி